আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওরকাতু আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্য বাদাহ فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد شكلي برن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تزر وازرة وزر أخرى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس قالوا والمفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فلما فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه ثم أخذ سيئاتهم فترحت ثم ترح في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام شكل محبة الشديد رد إبراهيم بري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شكل محبة شتك تذكر كوري شامل ديك اكتو چپي بزبوش بزبوش سنة طريقة شمعي بشر چشتا كوري سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله اكتو مهر باني كوري ذكر شتك شتك شامل ديك چلية سو إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله ما شاء الله خوبي جمود کر لگت سي اي تسبي پرو شوبي هلا کرونا بھوبي چير دن دنیا تي كيو روبي نابي چه جوري بولن کتا ٹھگي نا من بھوري داكو تاري شوكي تي روبي کبوري 
তারে ছাড়া বন্ধু আর পাবে না কারে ছাড়া জোরে বলুন আরো জোরে বলুন কাকে ছাড়া দার টানো ভাই জবান দিয়া আর সে উঠো গিয়া দার টানো ভাই জবান দিয়া আর সে উঠো গিয়া নূরের পর্দা দা উঠায়া নূরের পর্দা দা উঠায়া সে থাই দেখিতে পাবে ইল্লাহ জোরে মহাব্বতের সাথে হাদি শরীফে আসছে হজরতে আবু মুসা শারি রাতে আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত মুসলিম শরীফের হাদিস আল্লাহ রাসুল বলেন যারা একবার মোহাব্বতের সাথে সুবাহান আল্লাহামদুল্লাহ পড়বে জোরে বলুন কি পড়বে সুবাহান আল্লাহামদুল্লাহ পড়বে আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের আমল নামায় যে সওয়াব দিবেন এই সওয়াবের পরিমাণ হল দুনিয়ার জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত যে ফাঁকা জায়গাটা আছে এ ফাঁকা জায়গাটা আল্লাহ আমার আপনার আমল নামায় সওয়াব দিয়ে পূর্ণ করে দিবেন বলেন সুবাহান আল্লাহ অন্য হাদিসে আসছে আল্লাহ রসুল বলেন যদি লা ইলাহা ইল্লাহকে এক পাল্লায় রাখা হয় আরেক পাল্লায় সাত আসমান সাত জমিন রাখা হয় নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলতেছেন লা মালাত লা ইলাহা ইল্লাহ বলেন সুবাহান আল্লাহ তখন লা ইলাহা ইল্লাহর পাল্লাটা আল্লাহর কাছে সওয়াবে বাড়ি হয়ে যাবে বলেন সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহামদুল্লাহ মোহাম্মদ রসুল পরহেজগার মোতাক ইমানদার মুসুল্লি এবং ওলামা ইকরাম দিকে হেফাজত করেছেন বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই ভয়ানক পরিস্থিতিতে আমাদের সকলকে বালু আধিকির পার হাফিজিয়া মাদ্রাস ও ইতিমখানার উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী মাহফিলের আয়োজনের আজ দ্বিতীয় দিনের তৃতীয় অধিবেশনের কাজ চলতেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে দুনিয়ার সর্বপ্রকার কাজ থেকে ফারেক হয়ে অবসর করে আখেরাতের কল্যাণের জন্য কিসের কল্যাণের জন্য এখানে আমরা কি খাওয়ার জন্য আসছি মাহফিল শেষ করার পরে বিরিয়ানি বা খিচুড়ি খাওয়া হবে খাওয়ানো হবে আমরা কোথায় খাওয়ার জন্য আসছি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে আখেরাতে খাওয়ার উদ্দেশ্যে আসছি জোরে বলুন কথা ঠিক কিনা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে আখেরাতের কল্যাণে আখেরাতের মঙ্গলে এই মাহফিলে আসার বসার সুযোগ দান করেছেন কোরআন হাদিসের আলোকে দিনে কিছু আলোচনা বলা এবং শোনার তাওফিক দান করেছেন সেজন্য প্রত্যেকে অন্তর অন্তস্থল থেকে আল্লাহ পাকে সন্তুষ্টের উদ্দেশ্যে আকাশ বাতাস মুখরিত করে কণ্ঠে কণ্ঠ একত্রিত করে জোরে সরে একবার বলে আলহামদুলিল্লাহ আমরা যে আজকের এই মাহফিলে এসে বসতে পেরেছি বেহেস্তের বাগানে বেহেস্তের মেহমান হতে পেরেছি তাতে কি আপনারা খুশি না বেচা খুশির আওয়াজটা যা হয়েছে আমার মনে হয় যে অর্ধেক খুশি হয়েছে না অর্ধেক বেজার রয়েছে আজকের এই মাহফিলে আপনারা বসতে পেরে খুশি না বেজার অল্পনা বেশি তাহলে আবারও জোরে সরে একবার বলি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি অত্র এলাকায় যেখানে মাফিরে বসি আমার মুসলিম ভাইয়েরা আমার প্রিয়জন সকলেই আলহামদুলিল্লাহ 
এই হাসি মাখা মুখে বসে আমি যখন এই চেয়ারে বসে আপনাদের চেয়ারা দেখি তখন আমার নিজের ভেতরে একটা আনন্দ চলে আসে আমি যে আপনাদের সাথে কথা বলতেছি মন মালিন্য অবস্থায় নাকি হাসি খুশি মনে আপনারা যখন খুশি থাকেন আমার মনটা একটু ভালো লাগে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আমাদের সকলকে জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল করুন সকলে বলি আমিন আমি সুরায় ফাতিরের লম্বা একটি আয়াত থেকে অল্প একটু আয়াতি কারিমা তেলোয়াত করেছি মুসলিম শরীফের অনেক হাদিস থেকে একটা হাদিস পড়েছি আমি আমার ভূমিকা লম্বা করতে চাই না মূল আলোচনার দিকে চলে যাচ্ছি যেহেতু আমি বসার আগে আমাকে সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে তো আজকে যে বিষয়ের উপর আলোচনার করার করার কথা ছিল অনেক সময়ের প্রয়োজন তারপরেও আমি যতটুকু পারি ইনশাল্লাহ সংক্ষিপ্ত আকারে আমি আমার আলোচনা সমাপ্ত করার চেষ্টা করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে আলোচনাগুলো আমলের নিয়তে শোনার তা অফিক দান করুন সকলে বলি আমিন নাজাতের উসিলা হিসেবে আমাদের আলোচনা আল্লাহ কবুল করুন সকলে বলি আমিন দুনিয়াতে বান্দা আগমন করেছে বান্দি আগমন করেছেন আমাদের সবার জন্য কয়েকটা হক বা দায়িত্ব আছে কয়েকটা কি আছে দায়িত্ব আছে তার মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ এবং সুপরিচিত চারটা হক রয়েছে আমি আলোচনা করার পরে যখন প্রশ্ন করব উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন যদি উত্তর দেন তাহলে আমি বুঝতে পারব যে সকলেই আলোচনাগুলো বুঝতেছেন বা শুনতেছেন যখন বিভিন্ন সময় ঢাকার বাহিরে আলোচনা করি এভাবে আমাদের পাবনা রংপুর দিনাজপুর এদিকে কক্সবাজার চট্টগ্রাম ওদিকে হলো সিলেট হবিগঞ্জ তখন দেখি যে তারা আলোচনা তেমন ভালো করে বোঝে না তারপরেও তারা বোঝার একটা বান্দরে তো আমরা তো সকলেই সোনার গায়ের মানুষ আমার গায়ে সোনার গায়ের রক্ত আপনাদের গায়ে ও সোনার গায়ের রক্ত আমাদের ভাষার সাথে মোটামুটি ভাষা সবার মিল আছে আমার ভাষা সবাই বোঝেন তো আমাদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে কয়টি হক রয়েছে এই যে আলোচনা মনে হয় ভালো করে বোঝেন নাই কয়টি হক রয়েছে এক নাম্বার হলো আল্লাহর হক হকুল্লা এক নাম্বার কার হক জোরে বলুন দ্বিতীয় নাম্বার হলো বান্দার হক এক নাম্বার কার হক যেন দ্বিতীয় নাম্বার কার হক তৃতীয় নাম্বার হলো হকুর নফস নিজের দেহের হক তিন নাম্বার কিসের হক চার নাম্বার হলো হকুল মখলুক সৃষ্টি জগতের হক এক নাম্বার কার হক জোরে বলুন দ্বিতীয় নাম্বার কার হক তৃতীয় নাম্বার দেহের চতুর্থ নাম্বার মখলুকাতের সৃষ্টি জগতের চতুর্থ চতুর্থ নাম্বার হক কাস্টিসের সৃষ্টি জগতের রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম হজরত মহাজিবে জাবাল রাজি আল্লাহ আনহুকে বলতেছেন ইয়া জাবাল হাল আইনতা তাদেরই মা হাকুল্লাহ আল আল আইবাদ ওয়ামা হাকুল আইবাদ আল আল্লাহ বলতেছেন তুমি কি জানো বান্দার উপরে আল্লাহর হক কি এবং আল্লাহর উপরে বান্দার হক কি হজরত মহাজিব জাবাল বলতেছেন আল্লাহ রসুলহু আলম আল্লাহ এবং তার রাসুলি ভালো জানেন নবীজি সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলতেছেন যে হকুল্লাহ আল আল আইবাদ বান্দার উপরে আল্লাহর জন্য বান্দার দায়িত্ব হল সারা জীবন আল্লাহর ইবাদত করবে কার ইবাদত করবে আল্লাহর ইবাদত করবে ওয়ালা ইউসিকু বিহি সাই আ আল্লাহর সাথে কখনো কাউকে শরিক করতে পারবে না যদি ইবাদতের বিষয়ে আলোচনা করতে যাই তাহলে মোটামুটিভাবে একটা ধারণা নেওয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে কাজ করার জন্য বলেছেন বলেন দেখি কি বলেছি কথা বোঝেন না আপনারা আমি কথা কি বলেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে কাজ করার জন্য আদেশ করেছেন তার নামই ইবাদত তাহলে ইবাদত কাকে বলে বলেন দেখি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে কাজ করার জন্য আদেশ করেছেন তাই কি ইবাদত আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে কাজ করার জন্য আদেশ করেন নাই তা কি ইবাদত কি বলেন ফজরের টাইমে ফজর নামাজ না পড়া ঘুমায় রয়েছি এটি কি ইবাদত হলো 
নামাজে টাইম চলতেছে আজান হয়ে গেছে দোকানে ব্যবসা বাণিজ্য করতেছি ওইটা কি ইবাদত করতেছি বলা ইউসরিকু বিহি সাই আ এবং আল্লাহর সাথে কখনো কাউকে শরিক করা যাবে না আমরা এখন বর্তমানে কতভাবে শরিক করতেছি কতভাবে শরিক করতেছি মাজারে যাই বাজারে যাই এভাবে আরো অনেকভাবে আমাদের যে শিরক রয়েছে ওই শিরকের শিরকের প্রত্যেকটা প্রকার যদি গনে গনে আলোচনা করা হয় তাহলে রাত্র শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আলোচনা শেষ হবে না তবে স্বাভাবিকভাবে আমরা কয়েকটা বিষয় খুব ভালো করে খেয়াল রাখি কখনো মাজারের কাছে গিয়া কোনো কিছু চাওয়া যাবে না কখনো মাজারের কাছে গিয়া কোনো কিছু চাওয়া যাবে না মাজারে মান্নত করা যাবে না অনেক সময় দেখা যায় গরু ছাগল আরও অনেক কিছু মাজারে মান্নত করি এতে শিরক হবে মহান রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে বান্দার জন্য দায়িত্ব হল আল্লাহ আকবর নবীজি সাল্লু আলিসাল্লাম বলেন যে ও আলি হকুল ইবাদ চিৎকার করে বলেন নবীজি সাল্লু আলিসাল্লাম বলেন যখন বান্দা বান্দি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং শিরক থেকে মুক্ত থাকবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজ দায়িত্বে বান্দা বান্দিদেরকে জান্নাতের মেহমান বানাই দিবেন বলেন সোহান আল্লাহ এবং তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন শাস্তি দিবেন না সংক্ষিপ্ত আকারে হকুল্লাহ আলোচনা করলাম হকুল আইবাদ দ্বিতীয় নাম্বার কার হক যেন মনে নাই দ্বিতীয় নাম্বার কার হক বান্দার হক নবীজি সাল্লু আলী সাল্লাম এভাবে উপস্থিত সাহাবা ইকরামদেরকে সামনে রেখে প্রশ্ন করলেন ও আমার সাহাবা ইকরাম আল্লাহ তাদেরই মাল মুফলি সুফি না তোমরা কি জানো আমার উম্মতের মাঝে সবচেয়ে দরিদ্র কোন ব্যক্তি নবীজি সাল্লু আলাইকাম সাহাবা ইকরামদেরকে পাই টু পাই বুঝাই দিতেন যেন সাহাবা ইকরামের মাধ্যমে এটা সংরক্ষিত হয়ে যায় আর ধারাবাহিকতার সাথে যেন আমাদের কাছে চলে আসে নবীজি সাল্লু আলী সাল্লাম সাহাবা ইকরামদেরকে প্রশ্ন করলেন হাল আংতুম তাদের হাল আংতুম তাদের মাল মুফলে সোফি না তোমরা কি জানো আমাদের মাঝে সবচেয়ে দরিদ্র কারা সাহাবাইকরাম বলতেছেন আমাদের মাঝে সবচেয়ে দরিদ্র হল তারা যাদের অর্থ সম্পদ নাই যাদের বাসস্থান নাই রাত্র ঘুমানোর মতো যাদের জায়গা নাই ইয়ারে সুলাল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ তারাই হল দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে বেশি দরিদ্র আল্লাহ রাসুল বলতেছেন না তোমাদের জবাব ঠিক হয় নাই ইন্নাল মুফলিসা ফিল উম্মতি মাইয়াতি ইয়াউমাল কিয়ামতি বিসলাতিন ওয়া সিয়ামিন ওয়া যাকাতিন ওয়া ইয়াতি কুদসাতা মা হাযা ওয়া কুযাফা হাযা ওয়া আকালা মা লা হাযা ওয়া সাফাকা মা হাযা আল্লাহ রাসুল বলতেছেন না না যাদের অর্থ সম্পদ নাই টাকা পয়সা নাই বসবাসের জন্য যাদের জায়গা নাই তারা কিন্তু দরিদ্র না আমার উম্মতের মাঝে দরিদ্র হলো ওই সমস্ত ব্যক্তিরা যারা দুনিয়ার বুকে নামাজ আদায় করেছে হজ করেছে জাকাত প্রদান করেছে দুনিয়াতে এমন কোন এক কাজ নাই যা তারা দুনিয়ার বুকে করে নাই কিন্তু তাদের মাঝে একটা বদ অভ্যাস ছিল ওই বদ আচরণ বদ অভ্যাস হাজা ও সাফা কে দামা হাজা 
নবীজি সাহাবাই কামদেরকে ভেঙে ভেঙে বলতেছেন কদে সাতামা হাজা কোন একজন ধনী ব্যক্তি গরিব লোককে অন্যায়ভাবে গালি দিয়েছিল হাজি সাহেব সমাজে প্রভাবশালী একজন লোক তার সামনে মানুষ স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে না মুখ খারাপ করে খারাপ ভাষায় গালি দেয় গরিব মানুষ সে প্রতিবাদ করতে পারে না কারণ চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে যাবে চেয়ারম্যান সাহেবের ভাতি যাদ চেয়ারম্যান সাহেবের মেয়ের জামাই ছোট ভাই এখন চেয়ারম্যান সাহেবের কাছে গেলে আমার উল্টা বিচার হবে সেই জন্য সে যাইতে পারে নাই বিচার চাইতে পারে নাই খেয়াল করবেন সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিজেদের জীবন পরিবর্তন যদি না করি তাহলে মৃত্যুর পরে বাঁচার আর কোনো উপায় থাকবে না অন্যায়ভাবে সে মানুষকে গালি দিয়েছিল মিথ্যা তহমত দিয়েছিল মিথ্যা তহমত দিয়েছিল সমাজে আছে না কি বলেন সমাজে ডেঞ্জারেন্স এক ভাইরাস হলো বিবাহের ভাঙ্গানি দেওয়া কি দেওয়া বিবাহের ভাঙ্গানি দেওয়া আপনাদের এলাকার কথা বলি না আমাদের এলাকার কথা বলতেছি সমাজের মধ্যে কিছু মুরুব্বী আছে হাজি সাহেব এভাবে বগুলের নিচে একটা সাতা চাপ দিয়া ডান হাতে একটা লাঠি লয়ে দৌড়াই খালি খালি দেখে যে মেহমানগুলো কইতে আইসে কারমাইয়ারে দেখতে আইসে এরপরে দেখা যায় যে একেবারে উল্টা সিধা বইলা ওই মেয়ের বিয়েটার বাঙ্গানি দেওয়া যায় এলাকায় কিছু মুরুব্বী আছে এই মুরুব্বীদের জন্য মেয়েদের বিয়া দিতে পারে না আর ছেলেদেরকে বিয়া করাইতে পারে না এমন আছে কি না জোরে বলুন বিবাহের ভাঙ্গানি দিয়ে দেয় মানুষের বিরুদ্ধে মন্দচারী করে আল্লাহ রাসুল বলতেছেন যাদের টাকা পয়সা নাই অর্থ সম্পদ নাই রাত্রে থাকার মতো ঘর নাই নবীজি বলতেছেন এই লোকটা দরিদ্র না ওই যে পাঁচ মাত্র নামাজ মসজিদে গিয়ে আদায় করে হজ কুইরে আসছে গেল বছর এরপরে শুনলাম হজ কুইরে আসছে ছয় মাস পরে লাগছে হজ করতে কষ্ট কইরে হজ কুইরে আসছে বিবাহের ভাঙ্গানি দেয় এই লোকগুলো মোবাইল ফোনে বলে দেয় আরে অমুকের মাইয়া দেখতে আসছো এই মেয়েটা আমার এলাকার মধ্যে সাংঘাতিক খারাপ মেয়েটা এরে বিয়ে করাইলে তোমার ছেলে শান্তিতে থাকতে পারবে না আরে অমুকের ছেলের জন্য তোমার মাইয়া দেখাইতেছ আপনি আমার বড় ভাইয়ের মতো বা আপনি আমার ছেলের মতো সব কথা তো আর সবার কাছে কোয়া যায় না এখন এই ছেলে কিন্তু ভালো না দেখেন আপনার পাও দুইরা মাফসাই এটা কিন্তু আবার কারো কাছে কোয়েন না কি আসে না কি বলেন মাফসাই আপনি কিন্তু এটা কারো কাছে কোয়েন না কথাটা কিন্তু কারো কাছে ভাঙ্গেন না এটা কিন্তু রেকর্ড হয়ে গেছে কথা ঠিক কি না কার কাছে আরো জোরে বলুন হাদিসের ধারাবাহিকতার সাথে পরে আসে অন্যায়ভাবে মানুষকে গালি দিয়েছিল মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা তহমত লাগিয়েছিল অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ বক্ষণ করেছিল খেয়েছিল মানুষের গাছ থেকে আম চুরি কইরা নিয়ে গেছে গা পেঁপে হয়েছে পেঁপে চুরি কইরে নিয়ে গেছে গা পেয়ারা হয়েছে পেয়ারা চুরি কইরে নিয়ে গেছে গা আম্বিয়ার মায়ের রাত্রে আসতেছে আসার সময় দেখা যায় কত সুন্দর একটা মরিচ গাছ পাশের এক বাড়ির মরিচের মালিক ঘুমাই রয়েছে গিয়া খুব সুন্দর সুন্দর মরিচগুলো দেখিয়া খুব ভালো লাগছে মরিচ কয়েকটা উঠায় নিয়ে আয়া পড়ছে মাইয়াকে পাঠাইছে চকের মধ্যে শাক উঠানোর জন্য চিন্তা করতেছে শাক যেহেতু নিয়ে যাইতেছে বাবার আরও পাঁচটা টাকা বাসাই শাক উঠে আসার সময় পাশের এক ক্ষেত থেকে কোর্সু করে কয়টা দৈন্য পাতা চুরি করে লয়ে পড়ছে কি আছে না কি বলেন মানুষের সম্পদ বক্ষণ করেছিল 
आम चुरी करे खेल चिलो मोरिस चुरी करे खेल चिलो धोनिया पत्ता चुरी करे खेल चिलो एक जोनेर घोर थे के ना बोले तार घोर थे के लोबों नियार से तार घोर थे के पियाज नियार से शुक ना मोरिस नियार से तेल नियार पर से एक जोने शुंदर एक टा गास लगे से गास टा बरो हुई दे से रात्रि बेला ऐसा नमस पूरा जावर समय देखे शोभाई गोमाई रुई से गास टा उठाए फलाई दे से आसे ना मोने की बोलें डब गास टा मोटा मोटी खूब चमुत कर हुई से बरो हुई दे से ये डब गास टा रात्रि के उठाए फलाई दे से वो अकलम माला हाजा वो सफ़ेक दमा हाजा निजे रखो मुत्ता दो खोल करते कि आउन नहीं कि आउन के हत्ता करे फिर चिलो आसे ना मुन की बोले टाका दिसे दो शाजट टाका दो शाजट टाका दिसे उमु के आमर विरुद्ध मेंबर इधर आए से ये दो शाजट टाका दिलाम तू इतना के हत्ता करे फिर दो शाजट टाका पे हत्ता करे फिर से वो सफ़ेक के दमा हाजा वो ज़रा बहाजा र نبي جي صلى الله عليه وسلم صحابة اكرام دي كي خوب شندر كوري بوجاي دي سن يهي زي مانوش غلو رمستا خوئي گلو تارا آخرة تر كوثا بولي گي سي كيشر كوثا بولي گي سي آخرة تر كوثا بولي گي سي آخرة تر كوثا بولي جاوار کاروني آج شاما جي يتو بارو بارو گھٹنا گھٹتي سي چوري حد سي ڈاکا دي حد سي रास्ता इस पूरी नियादा रहे थे कि मानुष देख ले ताकि एट्रक करे तार औरतों संपत लूट पड़ करे निया जाएगा आसन है मुन की बोलें ओनिक शमोई ओनिक शमोई ये भावे सिंटाई कारी देर मुख मुखी होए चे टाका पोषण निया किसी का मोबाइल चुरी करे निया किसी नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलें ये जामर उम एक टाव बस्ता चलते से उम्मतर मजे एक टाव बस्ता चलते से शे दुनियार वो क्यों एक बरो ना मजे चले और एक बरो हाजी चले और एक दारुबीर चले किंतु शे दुनियार वो के कुटी कुटी रे कर्माली पासे एक जन गरीब मनुष वो ही गरीब मनुष शेर जाएगा दुई हाथ दो खोल के रातार दयाल दिया दी से आसे नहीं मुने نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم بولین حاشورن مائدانے امون ایک تو مستا ہوئے جابے حاشورن مائدانے امون ایک تو مستا ہوئے جابے دنیا اربو کیم وہی زی ممبر شہد چیار من شاہ بیر بڑو بھائی چھوٹو بھائی تار شالا شمون دی چیار من شاہ بیر پاوار ہے شہ ان نئی بابی مانوش کے میرے چھلو تھپور دیے چھلو گالی دیے چھلو वही लोग टके कासे ने आई ना वही थप्पूर खाने वाला लोग रा अल्लाह के सिग्या बोल बे अल्लाह ये बंदा दुनियार बुके आम की थप्पूर दे चिलो आमी दुनिया ते कोनो बिचार पाई ना आई आज तुम्हार दौर बने आमी बिचार दिलाम तुम ये टार जोता जोतो बिचार करो ताके कासे ने क्या नियाशे बोल बे ओ अमर अल्लाह हाँ मने परे उमुक समय उमुक रास्ता धारे तक ही गली दी चिलाम एकुन की करा जाए मोहन रब्बल आलाबीन वही बंदा की बोल बे बंदा तुम्हें की चाव की शर्म भी नहीं मोहित तुम्हें माफ कर बां वही बंदा तो खुन बोल बे अल्लाह एक ता थप्पूरे जन्नो तारे जीवने समस्त सावाब गुलो जो दिया मकी दे ता ह एक टा थप्पूरे बिन मुहे तार समस्त सावब गुल दिए दीते होंगे। एक टा अमेर बिन मुहे तार समस्त सावब गुल दिए दीते होंगे। कोई एक टा मोरी स्टोरी को रखा है से पासेर एक गास्थे के येर बिन मुहे समस्त सावब गुल दिए दीते होंगे। किचु धोनिया पत्तर चुरी को रखे चलो। यही को एक टा धुनिया पत्तर बिनिमाय तर्शों में तो नमः जर साब गुलुदिया दिते होंगे चिंता भाव न करें अमर कुताया थी हजरत इब्राहिम इब्न आदम रहमतुल्लाह यालाई उन्हीं बलखेर एक जन बादशाह चिलेने उन्हीं आखिरतेर कोसा चिंता भाव न करें 
রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে তিনি রাস্তার ফকির হয়ে গেলেন বনে বনে জঙ্গলে জঙ্গলে গিয়ে ঘুরেন বর্তমান যে বাইতুল মোকাদ্দাস হজরত সোলাইমান আলাইহিসাল্লাম যে মসজিদ নির্মাণ করেছেন সেই মসজিদের একটা বিআইপি জায়গা আছে ওই জায়গার নাম হলো কুব্বাতু সখর এই জায়গার নাম হলো কুব্বাতু সখর হজরত ইব্রাহিম ইবনা আদাহাম রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি চিন্তা করতেছেন কুব্বাতু সখর জায়গাতে তিনি এবাদত করবে কুব্বাতু সখরে এবাদত বন্দিগির একটা নিয়ম হলো ফজরের টাইম থেকে আসর পর্যন্ত সেখানে মানুষ এবাদত করবে আসরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত এই রুম খালি করে দিবে মাগরিবের পর থেকে ফজর পর্যন্ত সেখানে ফেরেস তারা এবাদত করে খুব চমৎকার ঘটনা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে হজরত ইব্রাহিম ইব্রাহম রহমতুল্লাহ আলাই চিন্তা করলেন আমি একদিন ওই কুব্বাতু সখর নামক জায়গার মধ্যে এবাদত করব তবে কিভাবে এবাদত করা যায় সে সুযোগ তালাশ করতেছেন মসজিদের যে খাদেম আছেন ওই খাদে ঘোষণা করে দিলেন আসরের আগে ও তোমরা কি আছো কুব্বাতু সখরে তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাও এটার দরওয়াজা আটকে দেওয়া হবে তোমরা বের হয়ে যাও দরওয়াজা আটকে দেওয়া হবে সমস্ত মানুষগুলো এবাদত বন্দি গিয়ে ছেড়ে দিয়ে বাহির হয়ে গেলেন ইব্রাহিম ইবাদ হাম রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি দরওয়াজার যে কপার দরওয়াজার কেওয়ার আছে ওইটার পাশে তিনি আত্মগোপন করে রয়ে গেলেন তিনি চিন্তা করতেছেন আজ রাতে আমি ফেরেস তাদের সাথে এবাদত করব হজরত ইব্রাহিম ইব্রাহ হাম রহমতুল্লাহ আলাই চিন্তা করতেছেন ফেরেস তাদের সাথে এবাদত বন্দি কি করবেন কুব্বত সখরে এলান হয়ে গেল আসর নামাজের আগে সমস্ত লোকগুলো বাহির হয়ে গেলেন ইব্রাহিম ইবনাদাম রহমতুল্লাহ আলাই আত্মগোপন করে রয়ে গেলেন এবার ফেরেস তারা চলে আসলেন ইব্রাহিম ইবনাদাম রহমতুল্লাহ আলাই কুঠুরির এক কোনায় এবাদত বন্দিগীতে লিপ্ত হয়ে গেলেন একজন ফেরেস্তা বলতেছে তুমি কি জানো নি এখানে একজন আদম সন্তান রয়েছে হজরত ইব্রাহিম আদম রহমতুল্লাহ আলাই ফেরেস্তাদের আওয়াজ শুনতেছেন কথা শুনতেছেন একজন ফেরেস্তা বলতেছে এখানে একজন বনি আদম রয়েছে আদম সন্তান আরেকজন বলতেছে এটা হলো এ যুগের যুগ শ্রেষ্ঠ ওলি হজরত ইব্রাহিম ইবনা আদহাম রহমতুল্লাহ আলাই আল্লাহ আকবর হজরত ইব্রাহিম ইবনা আদহাম রহমতুল্লাহ আলাই নিজের রাজত্ব ছেড়ে দিলেন আরেকজন ব্যারিস্তা বলতেছে আরে এই লোকটা এবাদত বন্দি করলে কি হবে এক বছর ধরে তার কোনো এবাদত আল্লাহর কাছে কবুল হইতেছে না কয় বছর ধরে আর জোরে বলুন কয় বছর ধরে এক বছর ধরে তার এবাদত কবুল হইতেছে হজরত ইব্রাহিম ইব্রাহম রহমতুল্লাহ আলাই এবাদত বন্দিকে ছেড়ে দিয়ে চিন্তা করতেছেন আমার এবাদত কেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এক বছর ধরে কবুল করতেছেন না নিজের অন্তরে একটা ভয় ঢুকে গেল কি অন্যায় করলাম কি অপরাধ করলাম কোন অন্যায়ের কারণে মোহন রব্বুল আলমিন আমার এক বছরের এবাদত বন্দিকে কবুল করতেছেন না একজন ফেরেস্তা বলতেছেন এর কারণ হল গেল বছর ইব্রাহিম ইব্রাহা মক্কা নগরীতে গিয়েছিল হজ করার জন্য হজ করে যখন বাড়ির দিকে ফিরে আসবে আসার সময় এক দোকানের কাছ থেকে খেজুর কিনতেছিল এক দোকানের কাছ থেকে খেজুর কিনতেছিল খেজুর কেনার সময় পাল্লা দিয়ে দোকানে মাপতেছে 
মাপার সময় দুইটা খেজুর পাল্লা থেকে নিচে পইয়া গেছে ইব্রাহিম ইবনে আদহাম রহমাতুল্লাহ আলাই ভাবতেছেন এটা তো আমারই খেজুর আমাকে দেওয়ার জন্য পাল্লায় মাপতেছে ওখান থেকে খেজুরটা পইয়া গেছে তিনি দুইটা খেজুর খেয়ে ফেললেন দোকানে ভাবতেছে দুইটা খেজুর আমি পরে উঠে নেব কিন্তু এই লোকের মাপ আমি ঠিক করে দিয়া দেই লোকটা খেজুরগুলো সুন্দর করে মাইপা দিয়ে দিলেন প্যাকেটিং করে ইব্রাহিম ইবনে আদহাম রহমাতুল্লাহ আলাই সেই এক বছর আগে সেখান থেকে দুইটা খেজুর খেয়েছিলেন যেটা দোকানে তাকে মাফ করে নাই দোকানের কাছেও সে বলে নাই না বলার কারণে ওই বছর ওই দিন থেকে তার কোনো এবাদত বন্দি গিয়ে আল্লাহর দরবারে কবুল হইতেছে না হাই হাই মুসলমান আমাদের অবস্থানটা কি হয়ে গেল ইব্রাহিম ইব্রাহম রহমতুল্লাহ আলাই চিন্তা করতেছেন দুইটা খেজুরের কারণে এক বছরের এবাদত বন্দে গিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবুল করতেছেন না কাজটা তো বড় অন্যায়ের কাজ তিনি সকালবেলা ঘোড়া নিয়ে ছুটলেন সেই মক্কা নগরীতে যেই এলাকা থেকে ইব্রাহিম ইবনা আদাহাম রহমতুল্লাহ আলাই যেই দোকান থেকে খেজুর কিনেছিলেন সেখানে এক বছর পরে যাওয়ার পরে দেখা যায় যে বৃদ্ধ লোকটা ছিল যে বৃদ্ধ লোকটা ছিল ওই লোকটা আর নাই একজন যুবক ওই দোকানে বসে আছে ইব্রাহিম ইবনাদ হাম রহমতুল্লাহ আলাই কান্না জড়িত কণ্ঠে বলতেছে ভাই গেল বছর এই দোকান থেকে আমি খেজুর নিয়েছিলাম একটা বুড়া লোক ছিল ওই লোকটা কোথায় যুবক বলতেছে আপনি কে আপনাকে চিনি না ওই লোকটা আমার বাবা ছিল সে তো গেল কয়েক মাস আগে দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন তিনি আমার বাবা ছিলেন কিছুদিন আগে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন ভাই আমি সেই বল্ক থেকে আসছি সুদূর পথ অতিক্রম করে কয়েকদিন পাড়ি দিয়ে আমি এখানে আসছি আমি একটা অন্যায় করেছিলাম এই অন্যায়ের কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এক বছর ধরে আমার এবাদত করতেছেন না কবুল করতেছেন না লোকটা বলতেছেন এমন কি অন্যায় যে অন্যায় কারণে এক বছর ধরে এবাদত কবুল হয় না বলতেছেন ভাই ওই অন্যায় হল আমি গেল বছর আপনাদের দোকান থেকে যখন খেজুর কিনেছিলাম দুইটা খেজুর না বলে খেয়ে ফেলেছি আমি ভাবছিলাম আমার হকের খেজুর কিন্তু দেখে যে ওই খেজুর আমার ছিল না ওই খেজুর ছিল এই দোকানের আমার দুইটা খেজুর পড়ে যাওয়ার কারণে আপনার বাবা আবার দুইটা খেজুর দিয়া পাল্লা পরিমাপ পূর্ণ করে প্যাকেটিং করে দিয়েছেন এখন এই দুইটা খেজুরের জন্য মাফ চাইতে আমি সুদূর সে বল থেকে মক্কায় আগমন করেছি মুসলমান চিন্তা করলাম আমি যে মরিচ খাইলাম মরিচ খাওয়ার পর থেকে বোঝা গেল আমার এবাদত আল্লাহর দরবারে কবল হইতেছে না আমার সন্তান একজনের গাছ থেকে আম চুরি করে নিয়ে আসছে ডালে দেওয়ার জন্য মায়ের সন্তানের শিখাই দিচ্ছে বাবা পারলে দুইটা আম আনিস হ্যাঁ তো গাছ নাই কইছে পারলে দুইটা আম আনিস এখন মাই শিখাই দিছে মার কথা মানতে গিয়া সন্তান আরেকজনের গাছ থেকে ছয়টা আম চুরি করে নিয়ে আসছে এই ডাল তো সবাই খেয়েছে কথা ঠিক কি না গড়ে সবাই খেয়েছে এখন চিন্তা ভাবনা করেন চিন্তা ভাবনা করে দেখুন আমি আপনি মুসলমান হয়েছি জান্নাতের আশা কিভাবে করতে পারি কিভাবে জান্নাতের আশা করি মুসলমান তো হয়েছে নাম কে বসতে নামে বোঝা যাইতেছে আমার আপনার নাম 
শুধু ইসলামিক নাম রেখেছি কিন্তু কাজ কাজ তো আখেরাতের জন্য করতেছি না আখেরাতে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যাবে ওই মুক্তির জন্য কোনো কাজ করতেছি না চিন্তা ভাবনা করে দেখুন হিসাব মিলান আমি আপনি দুনিয়ার বুকে কত মানুষের হক নষ্ট করেছি কত মানুষের হক নষ্ট করেছি হজ করে আসছে একজন লোক তার কাছ থেকে এক হাজার টাকা পাবে সে এক হাজার টাকা না দিয়া হজ করে আসছে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে আপনার এক হাজার টাকা যতদিন পর্যন্ত পরিশোধ না হবে আপনি দশ হাজার বাজার হজ করলেও আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে আপনার হজ কবুল হবে না বলে নাউজুবিল্লাহ লেনদেন ক্লিয়ার করে তারপর এবাদত বন্দিগিতে লিপ্ত হয়ে যান দোকানে টাকা পাবে একটা হলো মানুষের একটা ঝামেলা থাকতে পারে বিপদ থাকতে পারে অসুবিধা থাকতে পারে এখন অসুবিধা ছিলেও একজনের দোকান থেকে দুই তিন হাজার টাকা বাকি খাইয়া হ্যাঁ মোবাইল বন্ধ করে ধুয়ে দিছে এখন এই দোকানের পাশ দিয়ে আসে না দোকানদার ফোন দিলে দেখা যায় তার নাম্বার ব্ল্যাক লিস্টে ফালাই দিছে তার সাথে আর কোনো কথাবার্তা নাই যোগাযোগ নাই ওই সাইড দিয়েও আর আসে না যদি তার সাথে যোগাযোগ থাকতো সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ থাকতো দোকানের পাশ দিয়ে যদি যাইতো ভাই একটু বিপদে আছি মেহরবানি করে একটু ধৈর্য ধরে আমি টাকাটা দিয়ে দিব আমার মনে আছে হঠাৎ করে যদি মরণ চলে আসে ওই দোকানদার যদি বলে যে অমুকে মারা গেছে হাই রে লোকটা তো আমার লোকটার কাছ থেকে আমি দুই হাজার টাকা পাইতাম পাঁচ হাজার টাকা পাইতাম সে তো সব সময় দেখা সাক্ষাৎ করতো হয়তো হঠাৎ করে কোনো বিপদে পড়ছে সেই জন্য দিতে পারে নাই জাজ্ঞা তার টাকাটা আমি মাফ করে দিলাম কি বলেন তার মন মানসিকতা এমন হতে পারে না আর যদি ব্লাক লিস্টে ফালাই দিছে দুই চার পাঁচ বছর চলে গেছে হঠাৎ করে খবর আসছে যে সে মারা গেছে তখন কি বলবে এর কাছ থেকে আমি দুই হাজার টাকা পাইতাম আজ থেকে ছয় বছর আগের টাকাটা নিছে সে আমার টাকা দেয় নাই কোনো দিন দেখা করে নাই ফোন দিলে ফোন রিসিভ করে না বাড়িতে গেলে দেখি যে সে বাড়ি থাকে না মরছস ভালো হয়েছে এই টাকা আমি হাসরের ময়দানে আদায় করব এমন মন মানসিকতা হয় কিনা জোরে বলুন মোহন রব্বুল আলমিন কালামে বাকি যে কথাটি বলতেছিলেন হাসরের ময়দানে কেউ কারো কোনো পাপের বোঝা বহন করবে না যার যার পাপের বোঝা তার তার বহন করতে হবে যারা সংসার চালানোর জন্য চুরি করে ডাকাতি করে হাসরের ময়দানে ওই চোরকে বলা হবে ডাকাতকে বলা হবে তুমি কেন চুরি করেছিলা ডাকাতি করেছিলা তার সন্তানেরা বন্ধে সে বলবে আমি দুনিয়াতে সন্তানদের খরচ জোগানোর জন্য স্ত্রীকে খাবার খাওয়ানোর জন্য সন্তানদের পড়াশোনা করানোর জন্য আমি দুনিয়ার বুকে চুরি করেছিলাম ডাকাতি করেছিলাম আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন বলবেন তুমি যে চুরি করেছ ডাকাতি করেছ তোমার চুরি এবং ডাকাতির উপর তোমার স্ত্রী তোমার সন্তানেরা সন্তুষ্ট ছিল কি না সে বলবে হা হা সন্তুষ্ট ছিল মোহন রব্বুল আলমের পক্ষ থেকে তদন্ত কমিটি পাঠানো হবে তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলবে তোমার স্বামী চুরি করেছিল তোমার সংসার পরিচালনা করার জন্য তোমাকে শাড়ি কেনার জন্য শাড়ি কিনে দেওয়ার জন্য তোমার ভরণ পোষণ পোষণের জন্য তোমার স্বামী চুরি করেছিল তুমি এর ওপর সন্তুষ্ট ছিল কি না স্ত্রীর বলবে না না আমি তার উপর কোনো প্রকার রাজি ছিলাম না সন্তানদের কাছে যাবে সন্তানেরা নিষেধ করবে বাবা মার কাছে যাবে বাবা মা নিষেধ করবে তখন সমস্ত রিপোর্ট ওই চোরকে দেখানো হবে দেখো দেখো তুমি দুনিয়ার বুকে চুরি করেছিলা কিন্তু তোমার সন্তানেরা এই চুরির উপর রাজি ছিল না এখন তোমার সমস্ত পাপের বোঝা তোমার নিজেরই বহন করতে হবে হাই হাই একটু চিন্তা ভাবনা করি সকলেই সঠিকভাবে চলাফেরা করার চেষ্টা করি আমার মুখ দিয়ে যেন কোনো মানুষ কষ্ট না পায় আমার চাল চলানোর যেন কোনো ব্যক্তি কষ্ট না পায় আমার কাছে যদি কোনো ব্যক্তি টাকা পয়সা পাও না থাকে যদি বিপদ থাকে কোনো অসুবিধা থাকে তার সাথে যোগাযোগ রাখি 
যে ভাই আমি টাকাটা সময় বুঝে দিয়ে দেব আমি আপনার টাকাটা আস্তে আস্তে দিয়ে দেব আপনি একটু ধৈর্য ধরেন তাকে গিয়ে সালাম দিবেন তার দোকানে বসবেন অথবা যেখানেই যে টাকা পয়সা পাবে তার সাথে একটু যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করব হজরত নবীজি সাল্লু আলহিসাল্লাম বলেন ওয়াল্লাজি নফস মোহাম্মদ বিয়াদিহি লাউ আন্না রজুল কুতিলা ফি সাবিল্লাহ সুম্মা আশা সুম্মা কুতিলা ফি সাবিল্লাহ সুম্মা আশা সুম্মা কুতিলা ফি সাবিল্লাহ লা ইয়াদখুলুল জান্নাতা হাত্তা ইয়াকদু আলাইহি দাইনুহু বাইহাকি শরীফের হাদিস আল্লাহর রাসূল বলেন কোন বান্দা বান্দি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে আবার জীবন দান করলেন সে আবার শহীদ হয়ে গেছে আল্লাহ তাকে আবার জীবন দান করলেন সে আবার শহীদ হয়ে গেছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যদি সে ঋণগ্রস্ত থাকে শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়ার পরেও সে জান্নাতে যেতে পারবে না বলেন নাউজুবিল্লাহ কেন সে ঋণ পরিশোধ না করার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে সংক্ষিপ্ত আকারে যে আলোচনাগুলো হয়েছে এগুলো মনে রেখে জীবনের মোড় পরিবর্তন করে আখেরাতের কথা চিন্তা করে চিন্তা করে আমরা সকলেই যেন সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনা করতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে নিজেদের জীবন সুন্দরভাবে পরিচালনা করার সুযোগ দান করুন সকলেই বলে আমিন আর জোরে বলে আমিন ও আখির দাওয়ানা আনিলহামদুল্লাহ রবিল আলমিন আলহামদুল্লাহ আপনাদের প্রতি